ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಓಂ ಗಣಾನಾಂಕುವಾ ಗಣಪತಿ ಕುಂಭವಾಮಹೆ ಕವಿ ಕವಿ ನಾಮಪಮಶ್ರವಸ್ತಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನಶಿಂವನ್ಮೋತಿಸೇ ದಸಾಧನಂ ಓಂ ಪ್ರಣೋ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಜೇ ಭಿರ್ವಾಜಿನೀ ವತಿ ಧೀನಾಮಿಕ್ರಿಯವತು ಓಂ ಶರದಿಂದು ಸಮಾಕಾರಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ ವಾಸರಾಪೀಠ ನಿಲಯ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತು ಓಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ದೇವ್ಯೈ ಜ ತಸ್ಯೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ರುದ್ರೇಂದ್ರಯ ಮಾನಿಲೇಭ್ಯೋ ನಮೋಸ್ತು ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಮರುದ್ಗಣೇಭ್ಯ ಜಯತ್ಯತಿ ಬಲೋ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ ಮಹಾಬಲ ರಾಜಾ ಜಯತಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ರಾಘವೇಣಾಭಿಪಾಲಿ ದಾಸೋಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರ ರಾಮ ಆಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಾಂ ನಿಹಂತ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ನರಾವಣ ಸಹಸ್ರಮೆ ಯುದ್ಧೆ ಪ್ರತಿಬಲಂ ಭವೇತ್ ಶಿಲಾಭಿಸ್ತು ಪ್ರಹರತ ಪಾದಪೈಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ ಅರ್ಧಯತ್ವಾ ಪುರೀಂ ಲಂಕಾಭಿವಾಜ್ಯ ಚ ಮೈಥಿಲೀಂ ಸಮೃದ್ಧಾರ್ಥೋ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಿಷಧಾಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಸ ಸಮಾನ ರಾಘವೇಣ ಮಹಾತ್ಮ ದೀನಿಕಿ ಪದವಿ ಭಾಗ ಅರ್ಧ ಸಿದ್ಧೈ ಚಪ್ಪಂಡ್ ಚಪ್ಪಂಡ್ ಅರ್ಧ ಸಿದ್ಧೈ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಚ್ಛ ಸೌಮ್ಯ ಯಥಾಸುಖ ಸಮಾನಯಸ್ವ ವೈದೇಹಿ ರಾಘವೇಣ ಪಾಸಾ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಡೆ ವಚ್ಚಂಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಅಯ್ಪೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಲರ್ಸ್ ಲೇ ಅವರೆಂಡ ಹಾ ಸರಿ ಚಪ್ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧೈ ಚತುರ್ಥಿ ವೃತ್ತಿ ಏಕವಚನ ಮಾಡಿ ಹಾ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಬೋಧನ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿ ಗಚ್ಛ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ಕದಂಡಿ ಅವ್ಯಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸೌಮ್ಯ ಮಳ ಸಂಬೋಧನ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಥಾಸುಖಂ ದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಅವ್ಯಯವಂಡಿ ಯಥಾಸುಖಂ ಅವ್ಯಯವಂಡಿ ಸಮಾನಯಸ್ವ ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ವೈದೇಹಿ ದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರಾಘವೇಣ ತೃತೀಯ ಏಕವಚನ ಮಹಾತ್ಮನ ತೃತೀಯ ಏಕವಚನ ಅವನಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕಡ ಕೊಂಚ ಚೂಸ್ತಾನು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ ಕಿಂ ಅಭವತ್ ಆ ಸಮಾನಯಸ್ವ ಆ ಕಾನ್ ಸಮಾನಯಸ್ವ ವೈದೇಹಿ ವೈದೇಹಿ ಆ ಇದು ಒಕ ವರಸ ಉಂದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೋನೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಉಂದೆ ಅವರಂಡಿ ಆ ಏ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಒಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನಿಟಿ ಸಮಾನಯಸ್ವ ಕಾದು ಆ ಇದು ಗಚ್ಚ ಉದ್ದೇಶಿ ಕಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಹನುಮಂತ ಉದ್ದೇಶ 
హనుమంతం బుద్ధిస్య కిం ఇది కిం ఇది అంటే కథం కథం సంబోధిత హనుమాన్ సురసయ కథం సంబోధిత సురసయ హే హరిశ్రేష్ట ఇది సంబోధిత కరెక్ట్ పునః కథం సంబోధిత సురసయ హే సౌమ్య ఇది సంబోధిత ఆ ఇప్పుడు యథాసుఖం రావాలంటే కథం అర్థ కాదు ఇందులో కూడా ముందు అర్థ సిద్ధి కిమర్థం కిమర్థం గంతవ్యం కిమర్థం గంతవ్యం గంతవ్యం కిమర్థం గంతవ్యం ఎందుకు వెళ్ళాలి హనుమతి వెళ్ళమని అంటుంది కదా ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళాలి అర్థ సిద్ధి గంతవ్యం పనిని పూర్తి చేసుకోవడానికి అర్థ సిద్ధి అంటే అర్థం అంటే ఏదైతే కార్యం పెట్టుకున్నారో అది సిద్ధించడం కోసం పని పూర్తి చేసుకోవడం కోసం కథం గంతవ్యం యథాసుఖం గంతవ్యం అలాగా కథం గంతవ్యం ఎలా వెళ్ళాలి యథాసుఖం యథాసుఖం హాయిగా వెళ్ళాలి కింగ్ కర్తవ్యం ఇది కాదు కాదు సమాన అదైపోయింది గచ్చ అయిపోయింది చేసి పని ఏంటి వెళ్ళింత సుఖంగా వెళ్తావు కరెక్ట్ వెళ్ళడం పని కాదు వెళ్ళడం పనే కానీ అది అసలు ప్రధాన కర్తవ్యం ఏమిటి అది రాముడి సీతని కలపాలి అది సమానయస్వీ సమానయస్వ ఇది కాన్ సమానయస్వ అనొచ్చండి ఎవరిని కలుపు అని వైదేహీం సమానయస్వ ఇది అది కేర సమానయస్వ అంటే రాఘవేణ సమానయస్వ అనొచ్చండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ కేర సమానయస్వ ఇది రాఘవేణ కథం భూతేన రాఘవేణ మహాత్మన రాఘవేణ ఎక్సలెంట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి అంటే ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి కానీ మనకి సంబోధన వచ్చినప్పుడు కొంచెం మనం స్టైల్ మార్చుకుని అంటే ఇది వాడు మొట్టమొట్టలేదే కిమాభవత్ అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏమి కిమ్ అమ్మత్ ఏం జరిగింది ఏమంది ఏ ఇక్కడ ఎదుర్కొని మాట్లాడుతాను సెకండ్ పర్సన్ లో మాట్లాడుతున్న వాక్యం ఇది కదా అందుకోసం అది మనకి ఏం జరిగింది చెప్పడానికి తరుడు పర్సన్ చెప్పేప్పుడు ఏం జరిగింది చెప్పడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది చెప్పుడు మొత్తం అంతా మళ్ళీ ప్రారంభించి ఈ ఆకాంక్ష చెప్పండి ఒకసారి గంతవ్యం యథాసుఖం గంతవ్యం కిం కర్తవ్యం ఇది సమానయస్వ ఇది కాన్ సమానయస్వ ఇది వైదేహీం సమానయస్వ ఇది కేన సమానయస్వ ఇది రాఘవేణ సమానయస్వ ఇది కథం భూతేన రాఘవేణ మహాత్మాన రాఘవేణ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది ఇంకెవరినా ఇది ఇది ఎవరినా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారమ్మా ఒకసారి అమ్మాయి సత్య నువ్వు రిపీట్ చేయగలవా లేదు బాబా నేను రాయలా రాసుకోలేదా ఓకే ఓకే సరే రాసే పరిస్థితి చెప్పండి అన్నయ్య చెప్పండి హే సౌమ్య పరిశ్రేష్ట యథాసుఖం అర్థ సిద్ధై గచ్చ వైదేహీం మహాత్మన రాఘవేణ సమానయస్వ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ అండి సత్యప్రసాద్ గారు ఒక్కసారి చెప్ప ఎప్పుడు కూడా అండి ఇక్కడ కూడా మామూలు సాధ్యం ఫిజికల్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అండి ముందు హరిశ్రేష్ట అంది తర్వాత సౌమ్య ఓకే సార్ ఓకే ముందర వచ్చిన పదాలు ముందర అవగొట్టేయడానికి ట్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా హే హరిశ్రేష్ట సౌమ్య యథాసుఖం మెరగా చెప్పండి ఒకటి రాసుకుంటున్నారు యథాసుఖం అర్థ సిద్ధై వైదేహీం మహాత్మానా 
ರಾಘವೇಣ ಸಮಾನೇಸ್ವ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂರ ಡಬ್ಬೈ ರೆಂಡ್ ಅಂಡಿ ಹಾ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಹರಿಂ <laughs> 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 ಎಕ್ಕಡೆಕ್ಕಡೆ ವಸ್ತುಂದ ಚೂಡಿ ಮೇ ದಿಗುರ ಚೂಸ್ಕೊಂಡಿ ಯಾಭೈ ಐದು ಪೇಜಿಲೋ ಉಂಟು ಮಾ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾರ ದಾನಿ ಕೆಂದ ಏನ್ ರಾಶಿಡಿ ಅಂಡಿ ಇಂಕೊಕ್ಕ ಪದ ರಾಶಿಡಿ ಕೆಂದ ಲೈನ್ ಲೋ ಅಂತೇ ಏಡಿ ಪುನಃ ತದ್ವತ್ ಅಂತೇ ಏಡಿ ಎರಡು ಸಾರಿನ ಹಾ ಪುನಃ ಅಂತೇ ಇದು ಏ ನಬೋಸಲಿಂಗ ಹಾ ನಬೋಸಲಿಂಗ ಲೋ ಗೇವ ಪ್ರಥಮ ಭಕ್ತ ರಾಶಿಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಕೂಡ ಒಕಲಾಗೆ ಉಂಟು ಅದಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಳ್ಳಿ ಇಕ್ಕಡ ದ್ವಿತೀಯ ತೀಸ್ಕೋವಲೇ ಮಾ ಅದಿ ಹೈಗ ಪುನಃ ತದ್ವತ್ ಅಂತೇ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಮಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಗೆ ರಾಸ್ಕೊಂಡಿ ಅನಿ ಅದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡಿ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರ ಅದೇ <laughs> 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 ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪು ನಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಟ್ ಲೈನ್ ಲೋ ತೀಸ್ಕೋವಾಲಾ ರೆಂಡೋ ಲೈನ್ ಲೋ ತೀಸ್ಕೋವಾಲಾ ರೆಂಡೋ ಲೈನ್ ಲೋ ಎಂದುಕು ಅಂತ ಇಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಸೋ ಇಪ್ಪುಡು ಶ್ಲೋಕ ಲೋ ರೆಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋ ಇಪ್ಪುಡು ತೃತೀಯ ತೃತೀಯ ಅಭಕ್ತ ಆಗ್ತೋಂದು ಕಾರಣ ಅದಿ 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 ಕಾರಣ ಈ ತತ್ತ ಅನ್ನೋದು ತೃತೀಯಾನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷಣ ಆಗ್ತೋಂದನ ಏ ವಿಶೇಷಿಯಾನಿಗೆ ವಿಶೇಷಿಯಮೂ ವಿಶೇಷಣ ಓಕೆ ವಿಭಕ್ತ ಲೋ ಉಂಡಾಲೆ ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಓಕೆ ವಚನ ಲೋ ಉಂಡಾಲೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಅನ್ನಾಡು ಕನಕ ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಕನಕ ತತ್ತು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೋಚನ ಅಂದ್ರೆ ಮೀರ್ ಪ್ರಥಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದನ್ನ ನಾನು ಅಂದುಕೋಸು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗೆ ಬಾವು ತೃತೀಯ ಇಪ್ಪಳ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೋಚನ ಮೇಲೆ ಅನುಮತ ಷಷ್ಠಿ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೋಚನ ದೃಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ಅವ್ಯಯಂ ಗದನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಸಮಾಪ್ತಿ ಅವ್ಯಯಂ ಅಸಮಾಪ್ತಿ ಅವ್ಯಯಂ ಕರ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೋಚನ ಸುದಶುದಶಕರಂ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೋಚನ ಸಾಧು ಅವಿಯಂ ಮಳೆ ಸಾಧು ಅವಿಯಂ ಇತಿ ಅವಿಯಂ ಭೂತಾನಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಸಂಸು ಕ್ರಿಯಾಪದ ತದಾ ಅವ್ಯಯಂ ಹರಿಂ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೋಚನ ಕೊಂಚ 
किम अभवत् प्रसशंसुः के के प्रसशंसुः भूतानि प्रसशंसुः गुड जोरंडी मैं जा करते हैं भूतानि ये न ये सब ये पुलिंग सब दोहा स्त्रीलिंग सब दोहा नपुंग सरिंग सब दोहा स्त्रीलिंग दोहा भूतानि भूतमरणी भूतमरणी जो भूतों अल प्रसाद होता है तृतीय होता है द्वितीय होता है ये ये होता है ना रंडा का भूतानि द्वितीय होता है ना कादु हाँ कादु कादु द्वितीय पहुँचने लगता है प्रशिक्षण सुहू � सही है प्रश्न लागी इंसान डम आना करने से लागी इंसान लागी इंसान नो लागी इंसान नो क्रिया पड़ों वो कर रहा है बहुत ही ना 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 बहुत आह प्रधान व्यक्ति बोलती है इसको प्रधान व्यक्ति बहुत चंग आह व्यक्ति बहुत चंग आह व्यक्ति 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 आह व्य सीरिंग से दाना करने विस्तार ना ना पूंछ से से दाना करने विस्तार बहुत आनी इलाज पता है कलर आनी इलाज पता है कलर ना जिंदा ज्ञानम सोड़ने लोग सारे ज्ञान से दम सोड़ने दे ज्ञान ही ना ज्ञानो हाँ ज्ञान सोड़ने दे ज्ञान से दम सोड़ने दे ये कलर ये रोज़ ये पेज़ माला ना तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञान स अजंता अजंता ने पूछा नहीं कल हाँ तेरे किधर ज्ञानम ज्ञाने ना है ज्ञाना ज्ञानम ज्ञाने साधन है ज्ञानम ज्ञानम मल्ला मल्ला ज्ञानम जिसे आप बोलते हैं क्या ज्ञानम आ लाइन साधन है अड्डे का ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानाली अभी इकड़े ज्ञाना आनी अनेला को बहुत आनी ओके अच्छा अब तो है ना ठीक है बहुत इप्पुडो नपुंग से लिंग का पता नहीं थे नपुंग से लिंग पता नहीं अरे तेरुकी समस्त अरे पिक्चर जन तैयार हो से ये बहुत अमूल्य अनाना रो नपुंग से लिंग का लो बहु वचन है ये लाव डाले प्रथमा है बहु वचन अलाउंट � कहा कहा पुलिंग से अपना मदर प्रथम एक वचन यह वर्डू पुलिंग से अपन लो यह वर्ड अंडा ने अनाली यह वते अनाली यह अनाली के कहाँ 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 और अंडी और अंडी कहाँ कहाँ नपुंसे लिंग लो प्रथम एक वचन एक वचन अलाउंट दी ये मिटी कहाँ ना थोड़ा थोड़ा मिल मिल गया अलग है तो मिल गया किम 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 अंडे के लाभ बहुत आने हैं मन पदा आंसर लो बटरा वाला नहीं कहानी प्रतिशत उस हु के का दुआ रखना दान को आह अब नहीं अब नहीं कहानी रावल है अब इनके दरी इक्कल मन राबो ये आंसर बटे मन वे ये बोले प्रश्न डाले आओ नहीं डिकर कॉम कहानी प्रतिशत उस हुआ क्या इक्कल बहुत आने प्रतिशत उस हुआ कहानी कोड़ा प्रथमा बहुत जिनो द्वितीय बहुत जिनो वाला क्या उन्हें किम नपुंसे लगे सब दिन का था प्रथमा द्वितीय वो क्या लगेगा उन्हें पुनः सब दो पुनः सब दो तो अन्नत है अच्छा था कहानी प्रशिक्षण सुख बहुत आने प्रशिक्षण सुख कदम बहुतम प्रशिक्षण सुख ये कदम बहुतम आना चाहिए तो नहीं डबल चक्कर जेन की जेन की ये वर ये वर मी अरे साधु साधु � 
ఎవరి ఎవరిని ప్రశంసించినవి అని అడుగుతున్నాను అండి హనుమంతుడిని ప్రశంసించే ఆ మాట ఎక్కడ ఉంది ఇందులో ఉందిగా హనుమత హనుమత చూడండి చూడండి శ్లోకం చూడండి ఎవరిని ప్రశంసించినవి తత్ తృతీయం హనుమత హనుమతో దృష్ట కర్మ సుదష్కరం సాధు సాధు ఇది భూతాన్ని ప్రశంసు తదా హరీం హరిం 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 ఎవరిని ప్రశంసించినవి హరీం అది హరీం కదా హరిం హరిం అంటున్నాడు దీర్ఘం ఇందాక నుంచి చెప్పడం మూడోసారి ఈ దీర్ఘం వస్తుంది నీ దీర్ఘం లేదు ఓకే హరిం అంటే కం ఇక్కడ హరి అంటే ఎవరు హనుమంతుడు అంతే ఎవరిని ప్రశంసించినవి ఇక్కడ హరి శబ్దం ఏ శబ్దం ఇది హరి శబ్దం పుల్లింగ శబ్దం ఏ హరి ఏ విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి అంటే ఎవరిని అని అన్నప్పుడు అక్కడ ఇందాక ఏం చెప్పాలి ఇందాక అదైపోయింది అంటే భూతాని అక్కడ ప్రథమాభివ్యక్తి బహు వచ్చినాం కనుక దాన్ని ప్రశ్న చేయడానికి కానీ విషయం అవునండి ఇక్కడ హరి శబ్దం పుల్లింగ శబ్దం అవును పుల్లింగ శబ్దం ఎవడు ఏక వచ్చిన అనుకున్నాం ఏమనుకున్నా ఇంత కాలం అనుకున్నామని చెప్పున్నాం కదా ఏమనుకున్నా ద్వితీయ అభివ్యక్తి ఏమవుతుంది కహాకి కహా అనే శబ్దానికి ద్వితీయ అభివ్యక్తి ఏమొస్తుంది చూడండి మీ పుస్తకం చూడండి ఎంత అమ్మా ఈ మిగతా ఎవరు చెప్పకండి అందరికి ట్రైనింగ్ కరెక్ట్ అని చేత ఏమన్నా ఇప్పుడు ఎవరిని ప్రశంసించను అంటే ఏమని చెప్పాలి భూతాన్ని వదిలేసేయండి కం ప్రశంసు ఎవరిని హరిం ప్రశంసు అర్థమైందండి ఇప్పుడు కిం కురు అన్నా ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు ఎందుకు ఎప్పుడు ప్రశంసించాయి యామని ప్రశంసించాయి కిమ్ సాధు కిమ్ ఇతి కిమ్ ఇతి ప్రశంసు కిమ్ ఇతి ప్రశంసు యామని ప్రశంసించాయి సాధు సాధు ఇతి అది సాధు సాధు ఇతి ప్రశంసు ఇప్పుడు కిమ్ కుర్వన్ ప్రశంసు అంటే ఏమిటి దేనికి మీ ఉద్దేశం అంటే దృష్ట్వా దృష్ట్వా అంటే చూసి చూసి అంటే మనం ప్రశ్న చేసి ఏమన్నది ఏం చేసి ఏం చూసి ఏం చేసి ప్రశ్న చేయి అంటే కింగ్ కృత్వా కింగ్ కృత్వా అనాలి కింగ్ కృత్వా ప్రశంసు అంటే దృష్ట్వా అప్పుడు దృష్ట్వా ప్రశంసు కిం దృష్ట్వా కిం దృష్ట్వా కిం దృష్ట్వా కర్మ దృష్ట్వా కర్మ దృష్ట్వా కథం భూతం కర్మ ఫిజికల్ ఆర్డర్ లో వెళ్ళండి కథం భూతం కర్మ సుదుష్కరం కర్మ ఫిజికల్ ఆర్డర్ అన్నాను అందుకోసం వరుసలో శ్లోకంలో మొట్టమొదటి నుంచి వెళ్ళండి కర్మ కర్మకి విశేషణాలు ఏమేమిటి ఇందులో సుదుష్కరం అది ఒకటి అది ఒకటేనా అది మొట్టమొదటి విశేషాలు ఏం కనిపిస్తున్నాయి శ్లోకం స్టార్ట్ చేయడం తోటి చెప్పండి పునః కథం భూతం కర్మ తృతీయం కర్మ నెక్స్ట్ మళ్ళ పునః మళ్ళ పునః వేయండి పునః కథం భూతం కర్మ సుదుష్కరం కర్మ అది మూడు వచ్చాయి ఇక్కడ ఇంకొక పదం మిగిలిపోయింది పైన కర్మ దృష్ట్వాడు ప్రశంసించాడు అప్పుడే చేసే ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం వస్తా అంతా కూడా చెప్తాను పర్వాలేదు మరి మీకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందండి నేను చేసిన పొరపాటు తెలిసింది ప్రశంసు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతున్నారమ్మా జానక్ గారు మీకు అర్థమవుతుందమ్మా ఇప్పుడు నేను అడిగిన ప్రశ్నలు ఆయన చెప్పిన సమాధానం
ఓకే అమ్మా చెప్పండి సార్ కర్మ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు అన్నయ్య చెప్పండి ఇప్పుడు సామాన్య ఇప్పుడు కూడా ఫిజికల్ ఆర్డర్ కూడా మనం వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి ఒక వరుస కవి రాసినటువంటి ఒక వరుసకి మనం గౌరవిస్తూ ఉంటే అంటే అవసరం వస్తే వెనక మొదలు పరచుకుంటాం అవసరం లేని ఇప్పుడు అది వాడుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు అంటే నేను నాకు మారుతుంది మేము ఆయన చెప్తానండి పరిమత సుదుష్కరం తత్ తృతీయం కర్మ మళ్ళీ మీరు వెనక మొదలు మార్చే సుదుష్కరం మొదలు పెట్టే తత్ తృతీయం తర్వాత చెప్తా అలా ఎందుకు ఇది అయితే ఇలా చెప్తా హనుమత తత్ తృతీయం కర్మ కాదు సుదుష్కర మొదలు పెట్టుకుంటారా చెప్పండి హనుమత హనుమత తత్ తృతీయం సుదుష్కరం కర్మ విభక్తులు ఏ శక్తి ముందర వస్తుంది ప్రసాశక్తి ఉన్నది సాధ్యం తర్వాత అది లాగించేయండి ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయండి హనుమత తత్ తృతీయం కర్మ కాదు అదే రిపీట్ చెప్తాను చెప్తాను హనుమత తత్ తృతీయం సుదుష్కరం కర్మ దృష్టి చెప్తారండి చెప్తారండి స్వామి <coughs> చంద్రం రాహు ముఖాద్ ఈవ అబ్రవీత్ సురస దేవి స్వేన స్వేన రూపేణ సత్యప్రసాద్ గారు ఒక మాట అడగాలి అనుకున్నాను సత్యప్రసాద్ గారు మళ్ళీ మిమ్మల్ని చెప్పండి సార్ అక్కడ తృతీయం కర్మ అన్నారు కదా మూడు పని అన్నారు కదా మీ ఇంత మొదటి రెండు ఏమిటి మొదటి రెండు ఒకటేమో సముద్రుడు చేయడం రెండోది మైనాపుడు అనుకుంటా కదా మొదటి ఏమిటి చెప్పండి మొదటి హనుమంతుడు పని ఏమిటి హనుమంతుడు సముద్రుడి సముద్రుడు హైనమంతుడు ఏం డైరెక్ట్ గా మాట్లాడలేదు 
అంటే సముద్రం దారి ఇవ్వడం అండి అది ఫస్ట్ సముద్రం దారి ఇవ్వడం సముద్రం ఎక్కడ ఇచ్చే దారి సముద్రం ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ కరం అయితే రెండవది మైనాకుడు అది కరెక్టే మొదటి కరం ఏమిటి మీరు ఆలోచిస్తున్నాండి ఆలోచించి చెప్పండి అయితే చెప్పండి జ్ఞాపకం చేసిన తర్వాత ఆఖరి మీకు చెప్పలేకపోతే నేను చెప్తానులేండి శశిధర్ గారు చెప్పండి కంటిన్యూ చేయండి సార్ ఓకే తమ్ ద్వితీయ ఏకవచనం దృష్ట అవయం ఇప్పుడు నేను వదనా ఇప్పుడు వదనా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ముఖము అని పేరు తీసుకున్నాను లేకపోతే వదనాత్ అంటే మళ్ళీ ఆ క్రియగా తీసుకోవాలన్నా ముఖం వదనాత్ ముఖము నుండి ముఖము నుండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను యాక్చువల్గా క్రియ అనుకున్నాను ముందు ఫస్ట్ వదనా పలుకుటాని పలుకుటాను వద్ద అని పలు అనుకున్నాను అది ఓకే వదనంటే మాట్లాడడం మాట్లాడడం దాని లక్షణంగా నోరికి వదన అంటే నోరుని అర్థం అండి ముఖం అంటాం కానీ ముఖం అంటే నోరుని అర్థం అసలు ముఖం అంటే మన ఈ మొహం అంతా మన మొహం అంటాం వదన అంటే నోటి ఇక్కడ వదన అంటే నోటి నుండి ఇప్పుడు తృతీయ ఏకవచనం అవుతుంది నుండి నుండి వదన పంచ రామాత్ లాగా పంచమ ఏకవచనం అండి ఓకే అంటే వలన కంటెంట్ పట్టి వలన కంటెంట్ పట్టి అంటాం కదండి అలాగేనండి దాంతో పాటు నుండి కూడా పంచమ విభక్తే గుర్తుపెట్టుకోండి చెప్పలేదు కానీ నుండి కూడా పంచమ విభక్తి ఏకవచనం అదే పంచమ విభక్తి ఏకవచనం ద్వితీయ పంచమ విభక్తి గుర్తుపెట్టుకోండి ముక్తం ముక్తం ద్వితీయ ఏకవచనం చంద్రం ద్వితీయ ఏకవచనం రాహు ముఖ ప్రథమ ఏకవచనం కాదు ఇప్పుడే వదనాత్ ఆఖరి ఆఖరి సౌండ్ పంచమే ఆఖరి మీ పదం సౌండ్ ఏమి వినిపిస్తుంది ఆత్తను వస్తుంది రామాత్ లాగా కరెక్ట్ 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 పంచమే ఏకవచనం ఇవ అవ్యయం అబ్రవీత్ క్రియ సురస ప్రథమ ఏకవచనం దేవి ప్రథమ ఏకవచనం స్వేన నేను రెండు కలిపి రాసుకున్నాను కానీ తృతీయ ఏక వచనం రాసుకున్నాను స్వేన రూపేణ అని విడివిడి చెప్పండి స్వేన అంటే ఇప్పుడు తృతీయ ఏక వచనం అవుతుంది ఓకే తృతీయ ఏక వచనం రూపేణ తృతీయ ఏక వచనం వానరం ద్వితీయ ఏక వచనం అవునండి ఇప్పుడు ఆకాంక్ష స్కిమ్ అభవత్ అబ్రవీత్ ఒకటే పదం దేవి అంటే అంటే నేను సపరేట్ అన్ని కలిపి రాశాను సపరేట్ పెట్టమంటారా ఓకే దేవి దేవి సురస అంతే అంతవరకే ఆ పదానికి మీరు కా అంటే కా అంటే కథం భూత సురస అంటే ఎటువంటిది దేవి దేవత స్వభావం కలది అంతే అయితే నేను కలిపి రాశాను కాబట్టి స్వేన రూపాయని అక్కడే వచ్చింది నేను రాసుకున్న నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఏంటంటే కిమ్ కృత్వ అని రాసి దృష్ట అని రాసుకున్నాను అది కరెక్టే అది చెప్పండి అక్కడ వెళ్ళండి మీ ముందర వెళ్ళండి వెనక ముందర సర్దుదాం మనం ఏం పర్వాలేదు కిమ్ కృత్వ దృష్ట తర్వాత కిమ్ దృష్ట ఇది కూడా మొత్తం కలిపి రాసుకున్నాను తమ్ వదన ముక్తం దృష్ట అని రాసుకున్నాను ఏకంగా మూడున్నర పదాలు రాసిస్తున్నారు లేదు అంతా వద్దు ఒక్కొక్క పదం పదానికి నాకు ప్రశ్నకి సమాధానం కావాలి కిమ్ దృష్ట అంటే ఇప్పుడు కిమ్ దృష్ట అన్నప్పుడు వానరం దృష్ట తీసుకోవచ్చా ఓకే అది అక్కడ మీరు చెప్పదలుచుకుంటే ఇప్పుడు వానర ఇక్కడ ఇందాక చిమ్ అనారా ఇంకోటి అన్నారా ఇంకోటి అన్నారా అది కూడా ఈ వేళ కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకొస్తున్నాం అండి ఇది వరకు ఇప్పుడు వానర శబ్దము పుల్లింగ శబ్దమా స్త్రీలింగ శబ్దమా నపోసలింగ శబ్దమా అది పుల్లింగ సరే వానర రామ లాగా ఓకే అప్పుడు ఎవరిని అనాలి ఇందాక సత్యప్రసాద్ 
ఎవరిని అనేప్పుడు పుణ్యలింగ శబ్దంలో ఏమని అడగాలి అంటే కమ్ అనాలి ఓకే కమ్ దృష్ట్వా ఎవరి ఇంకేది ఆ రాబోయే ఆన్సర్ శబ్దం ఎలా ఉందో మనం వెయ్యబోయే ప్రశ్న కూడా ఆ దాని దగ్గరలో ఉండాలి ఓకే కమ్ దృష్ట్వాండి ఇప్పుడు ఈ వానరానికి విశేషణాలు ఉన్నాయి తీసుకున్నాను కథం భూతం వానరం అంత వెళ్ళకండి వెళ్ళకండి మొదటి మట్టం మొట్టమొదటి మాట ఏముంది శ్లోకంలో మొట్టమొదటి మాట శ్లోకంలో తదో సరి ఆ తమ్ముని వదిలిపెట్టదు అది పూర్తి చేయండి కథం భూతం వానరం కథం భూతం వానరం కథం భూతం వానరం ఆకాంక్ష ఒక ప్రశ్న లాగించేస్తే అది అందుకోసం మన పర్పస్ ఏంటంటే శబ్దం మీద మనకి కంట్రోల్ కోసం ఎంత ప్రయత్నం అండి ప్రతి పదం పదం మనకి అది ఏ శబ్దం తెలియడం కోసం ఈ ఆడాడు అంతాను అది నేనేమనుకున్నాడు దానికి ఒక్కదానికి మీనింగ్ రావట్లేదు కదా అని అన్నీ కలిపేస్తా అలా కూడదు సరే ఇప్పుడు ముక్తం విడిచిపెట్టబడినటువంటి వాడు వెంటనే నెక్స్ట్ ఇంకా పదం ఏముంది దేని నుండి విడిచి పెట్టబడినటువంటి వాడు దేంట్లోంచి బయటపడ్డాడు ముఖం నుంచి ఆ శబ్దం ఏముంది అది వదనాత్ వదనాత్ ఏ విభక్తి చెప్పుకున్నాం మనం పంచమీ వ్యక్తి పంచమీ వ్యక్తి ఏకవచనం ఇప్పుడు ప్రశ్నలో దేని నుండి అని అనాలంటే ఏమని చెప్పాలి ఇందాక కమ్ అంటే ద్వితీయ వ్యక్తి ఏకవచనం చెప్పామండి ఇప్పుడు క కచ్చబ్దం అంట అనమాట ఏమండి ఈ కస్ కచ్చబ్దంలో తచ్చబ్దం అంటే ఎవడు బాడు అన్నట్టుగా కచ్చబ్దం అంటే ఎవడు దీనికి పంచమీ వ్యక్తి ఏమి వస్తుంది పుల్లింగలో అతని నుండి అతని వలన అన్న అనుకోండి ఏమని చెప్పండి చూడండి ఒకసారి అతని వలన జస్ట్ ఎవరి వలన తర్వాత విషయం అతని వలన అనడానికి ఏ శబ్దం వాడాలి అతను వండడానికి ఎవరు చెప్పండి పదం అతను వండడానికి ఏ శబ్దం సహా సహా అవునా కదా మీకు శబ్దం మంచి ఉందా పక్కనే ఉందండి ఆ శబ్దం మంచిలో సహా ఉన్న పేజీ తీయండి మీరు ఎవరి పుస్తకం వాడుతున్నారు వాళ్ళు వారి పుస్తకానా ఇది రామా బుక్ డిపోది అది నలభై నా పుస్తకంలో నలభై ఆరో పేజీ చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో నాకు ఇందులో పంచి విభక్తి ఏకవచ్చిన ఎవరు చూడండి పదం లెక్క చూసుకుంటూ వెళ్ళండి ఒకటే పదం అడుగుతుంది ఏకవచ్చిన అడుగుతున్నాను పంచమి విభక్తి ఏకవచ్చిన ఏమిటి తస్మాత్ ఏమండి ఇప్పుడు తస్మాత్ అంటే అతని నుండి అని అర్థం ఓకే ఇప్పుడు ఎవరి నుండి అనేది కా వేయండి తా తీసి కా పెట్టండి కస్మాత్ కస్మాత్ ముక్తం దేని నుండి బయటపడ్డాడు మీరు వాడుతున్నారా అప్పుడు ఈ పదం ఆన్సర్ చెప్పాలి కావాలి లేకపోతే ఏదో అడిగినట్టు ఉంటుంది అలా కదా మనం కొంచెం అంటే ఇది మొట్టమొదటి రోజుల్లో కానీ ఈవేళ కొంచెం మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ సాధించుకున్నట్టు ఉండాలంటే శబ్ద శబ్ద జ్ఞానానికి మనం ప్రశ్న సమాధానం ఓ విభక్తిలో వెళ్ళాలి అందుకు ఓ లింగంలో వెళ్ళాలి సాధ్యమైనంత వరకు మనకు తెలిసినంత వరకు తెలియకపోతే ఏదో చెప్తాం మనం ఇష్టం ఏది చెప్పినా ఆ అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ మనకి ఏమండి ఇప్పుడు అయిపోయింది ఇంకా ఆవిడ చూడండి ఇంట్లో ఇక్కడ రెండు పదాలు మిగిలిపోయాయి నాలుగు పదాలు మిగిలిపోయాయి ఏమేమిటి చంద్రం రాహు ముఖం ఇవ రాహు ముఖాత్ ఇవ అంటే ఏమిటి చెప్పండి అర్థం తెలుగు అర్థం చెప్పండి రాహు అది అది గ్రహణం అప్పుడు రాహు నుంచి 
చంద్రుడు రాహు మోహించి బయటపడినట్టు రాహు ముఖం అంటే ఏమిటి రాహు రాహు ముఖం అనే మాట అర్థం ఏం చెప్పాను దాకా నుండి ముఖం నుండి ముఖం అంటే ఏమిటి ముఖం అంటే ముఖం నుండి ముఖం నుండి ముఖం అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పాను మీకు అర్థం మొదలు మీకు స్పష్టత కోసం అడుగుతున్నాను వదనం అనే మాటకు అర్థం ఏం చెప్పాను నోరు సారీ నోరు నోరు ఓకే ఓకే ముఖం అన్న మాట అది చెప్పిన ఎందుకను ముఖం అన్న నోరు రాహు ముఖం అంటే ఏంటి రాహు ముఖం అంటే రాహు నోటి నుండి అది ముఖం అంటే మామూలు మనకు అర్థం ఏంటంటే తెలుగు ఫేస్ అంతా అనుకుంటాం మొహం అంతా అనుకుంటాం కళ్ళు మొహం నుదురు అని కలిపి మనం ఫేస్ అంట మొహం అంటాం కానీ సంస్కృతంలో ముఖం అంటే నోరు ప్రధాన అర్థం రాహు యొక్క నోట్లోంచి బయటపడినటువంటి చంద్రుడు వలే ఇప్పుడు హనుమంతుణ్ణి ఎవరితో పోల్చాడు అనమాట రాహు కాదు రాహు చంద్రుడితో పోల్చాడు అది అని చేత ఇక్కడ ఈ ఈ మనం ఎక్కడ వానరం చందన పదం వాడాలి కథం భూతం కథం భూతం వానరం చంద్రం ఇవ అంతే కదా కథం భూతం ఇవ వలే వలే అని వాడుతూ ఉన్నా చంద్రుని వలే కథం భూతం ఇవ ఎవరి వలే ఉన్నాడు ఇతను చంద్రుని వలే ఉన్నాడు ఓకే కథం భూతం వానరం చంద్రం ఇవ వానరం ఏమండి అయింది ఇప్పుడు అక్కడ రాహు ముఖాత ప్రశ్న ఎలా వేయాలి ఇక్కడ కథం భూతం చంద్రం ముక్తం చంద్రం అడి ముక్తం అనే పదం ఇక్కడ వాడాలి కథం భూత చెప్పండి నేను చెప్పింది చెప్పండి కథం భూతం చంద్రం అనండి కథం భూతం చంద్రం ముక్తం చంద్రం కథం భూతం చంద్రం అది క్వశ్చన్ ముక్తం చంద్రం అంటే విడిచిపెట్టబడినటువంటి బయటపడినటువంటి ఓకే ఎక్కడి ఈ చంద్రుడి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు హనుమంతుడి గురించి కాదు కస్మాత్ ముక్తం చంద్రుడు ఎక్కడి నుంచి బయటపడ్డాడు కస్మాత్ ముక్తం ఇవ రాహు ముఖాత్ ముక్తం ఇవ రాహు ముఖాత్ ముక్తం ఇవ అది రాహు ముక్త రాహు ముఖాత్ ముక్తం ఇవ రాహు యొక్క ముఖం నోటి నుండి బయటపడినటువంటి చంద్రుడు వలె ఉన్నాడు హనుమంతుడు ఓకే అండి ఇంకా ఇంకో రెండు పదాలు మిగిలిపోయారు మూడు నాలుగో చరణంలో స్వేన రూపేణ మిగిలిపోయింది ఏమండి ఇప్పుడు సురస అది ఎవరికది స్వేన రూపేణ ఎవరికది అది హనుమంతుడికా సురసకి సురస ఏ రూపంలో ఉండేది ఇప్పుడు అసలు రూపం ఏమిటి ఇప్పుడు రూపం ఏమిటి అంత ముందు రాక్షస రూపంలో ఉంది ఇప్పుడు దేవి రూపంలో ఉంది అది అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి కావాలంటే కథం భూతేన రూపేణ కథం భూతేన రూపేణ పుణ్యంగా శబ్దం అయిపోయింది ఇక్కడ ఓకే కథం రూపేణ శ్వేన రూపేణ కథం భూతేన అంటే రూపేణ కథం భూతేన రూపేణ అంటే శ్వేన శ్వేన రూపేణ రూపేణ ఓకే అర్థమైందండి అది అక్కడ సురస వస్తుంది చివరికి ఇప్పుడు అన్నం ఏం చెప్పి ఆ వరుస వస్తుంది కథం భూతేన రూపేణ సురస అని పెట్టాలా క్వశ్చన్ కూడా క్వశ్చన్ ఎలా అంటే సురస కేన అంటే సురస రూపేణ కథం భూతేన రూపేణ అంటే సురస కేన కేన రూ కథం భూతేన రూపేణ శ్వేన రూపేణ ఎప్పుడు కూడా ఫిజికల్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవ్వాలండి ప్రధాన ఎఫెక్ట్ పదాలు ఎక్కడెక్కడ సాయంగా చూసుకోండి అప్పుడు నేను చెప్తాను వినండి నేను చెప్తాను ఏమండి రాహు ముఖాత్ ముక్తం చంద్రం ఇవ వదనాన్ ముక్తం వాతం వానరం దృష్ట్వా సురస దేవి శ్వేన రూపేణ 
అబ్రవీత్ అదండి ఇది అన్వయ్ అట్లే రాశాను నేను మీరు చెప్పినట్టు రాశాను కదండి అయితే హరి ఆ రాహు ముఖాత్ చంద్రం ఇవ మదనాత్ ముక్తం వానరం దృష్ట్వ సురస ఒక్క పదం కూడా వదిలిపెట్టదు తం వాడాలి తం వాడాలి తం వాడండి ఎక్కడ వాడతారు ఎక్కడ వాడాను ఇవం తర్వాత వాడే ఇవ తర్వాత వాడాను వాడతాను రాహు ముఖాత్ చంద్రం ఇవ తం వదనాత్ ముక్తం వానరం దృష్ట్వ సురస దేవీస్వేన రూపేణ అబ్రవీత్ దేవీ శ్వేన రూపేణ కాదండి దేవి వేరు శ్వేన రూపేణ వేరు మీరు చదివితే అర్థం అయితే సమాసం అవుతుంది సమాసం కాదు ఇక్కడ అది అందుకోసం చెప్తున్నా నేను దేవి శ్వేన రూపేణ అబ్రవీ బాగుందండి కాదు అది కూడా రెండు పదాలు ఒకదాని ఒకటి విశేషణాలు రూపేణ విశేషణ శ్వేన రూపం విశేష్యం వర్ణించబడింది అది ఎటువంటిది రూపం శ్వేన తన ఒరిజినల్ గా ఉన్నటువంటి సరే నెక్స్ట్ ఎవరమ్మా అయిపోయింది ఒక్క డౌట్ అండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వద్ద అని ఇప్పుడు చూసినప్పుడు డిక్షనరీలో అది క్రియానికి వస్తున్నది అది అట్లా హౌ టు ఇదండి వదనాదనప్పుడు నేను వద్ద ముందు వద్ద అని తీసుకున్నాను వద్ద అంటే పలుకుటా అది 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 ఇంతేదంటే పద విభాగం అందుకోసం ఇంపార్టెంట్ తం దృష్ట వద అనే పదం ఉంటుంది వదన అనే పదం ఉంది వదనాత్ అనే పదం ఉంది తా సంధి ఎక్కడ వస్తుందా సంధి వస్తుందా సమాసం వస్తుందా అది అనుభవమే తెలుస్తుందండి అంటే నకారంతో మకారం వచ్చిందంటే తకారాన్ని మకారం వస్తే నకారం వస్తుంది మధ్యలో ఆ సూత్రం తెలిసిన అది అనుభవంలోకి వస్తే వదనాత్ అనే పదం పద విభాగం అవుతుంది లేదా తప్పు చెప్పేస్తాం ఇంకోటి ఏం చెప్తా సరదాగా ఒక అమ్మాయి ఒక అతను పెళ్లి చూపులకు వచ్చేటండి ఏమండి సంస్కృతం అమ్మాయి సంస్కృతం బాగా చదువుకుంది పెళ్లి చూపులు వచ్చాక ఇతను అమ్మాయి విహస్ ప్రహస్య అని మాట అడిగి ప్రహస్య అనే పదం ఏమిటి అని అడిగింది అండి అయ్యా వింటున్నారా శశిధర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి మ్యూట్ లో ఉన్నాను వెళ్ళిపోవట్లేదు కదా ఉన్నాను ప్రహస్య అనే మాట అంటే అర్థం ఏంటంటే నవ్వి అని అర్థం అండి అలాగే ఆ అతనికి ఏమిటంటే రామశబ్దం రామశ్య అతనికి విన్నాడు రామశబ్దం వచ్చింది అంటే ఆ శ్య వస్తే షష్ఠి భక్తి ఏకవచ్చిన అనుకున్నాడు ప్రహస్య అంటే ప్రహస్య అనేది షష్ఠి ఏకవచ్చిన ఉన్నాడు ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయితోటి ఆ అమ్మాయి నవ్వింది పట్టు ప్రహస్య అనే పదాన్ని అర్థం ఏంటంటే నవ్వి అసంపూర్తి అక్యం అది అవ్యం అది దగ్గర చెప్పాం కదా దృష్టి అక్కడ అంటే అక్షరాలు సామాన్యంగా అంత సామాన్యమైన మాట పడుతూ ఉంటాను సామాన్యంగా ఇలాంటి సందులు వచ్చిన చోట ఒక బ్రాడ్ గైడ్ లేదు కానీ యాక్చువల్ స్పెసిఫిక్ గా ఆ వరి ఏమిటి చూడాలి అది అనుభవం మీద తెలుస్తుంది అందుకోసం చెప్పాను వదనా అన్న పదం కూడా ఉంది లేదంటలేదు నేను అది ద్వితీయ బహుజనం వదనా అని అవుతుంది వదనానికి అది నవ్వుతుంది అయితే వదనా అని అవుతుంది ఏమండి సరే చెప్పండి నెక్స్ట్ చెప్తామా సునీత గారు మీరు ఏమన్నా చెప్తారండి ఏమైనా చెప్తారా ఆవిడ ఏమైనా ఉందా లేదా ఆవిడకుంది ఏ శ్లోకం ఏ శ్లోకం చెప్పండి <laughs> సింహకుంజర సార్థూల పత గోరగవాహనై విమానై సంపద్ సంపద్పిశ్చ విమలై సమలంకృతే విమలై సమలం సాగిన సావత్తు పలకండి విమలై సమలంకృతే ఆ చెప్పండి పదవి భాగం సింహకుంజర సార్థూల పత గోరగవాహనై తృతీయ అదే విమానై సంపద్భి చా విమలై అందులో ఏ వాక్యం అది వాక్యం చాలా పెద్ద రెండు వాక్యాలు కలిపి చెప్పాలమ్మా మీరు అంతేనండి అదే సింహకుంజర సార్థు మీకు వన్ సెవెంటీ సెవెన్ కూడా మీకు ఇచ్చేసి ఉండాలి వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇచ్చారు అన్ని అలా అయితే వన్ ఎయిటీ దాకా ఒకటే అయితే కాంట్రాక్ట్ తీసేసుకోండి చెప్పండి 
ಇದೆ ಸಿಂಹ ಕುಂಜರ ಸಾರ್ದೂಲ ಪತ ಗೋರಗ ವಾಹನ ತೃತೀಯ ಬಹುವಚನ ವಿಮಾನೈ ತೃತೀಯ ಬಹುವಚನ ಸಂಪತ್ಭಿ ಅವ್ಯಯ ಕಾದು ಸಂಪತ್ಭಿ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ದಿಗುಚುನ್ನಟ್ಟಿ ವಿಮಾನಾಲ್ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ದಿಗುಚುನ್ನಟ್ಟಿ ವಿಮಾನ ಅವನಮ್ಮಾ ಸಂಪತ್ಭಿ ಅದ ಇಟ್ಟುಂಡಿದೆ ನೀವು ಮರುಚ ನೀವು ಮರುಚ ಶಬ್ದಂ ತೋರಂಡಿ ಮರುಚ ಶಬ್ದಂ ಮರುಚ ಶಬ್ದಂ ಮರುಚ ಎಕಡೆ 80 ಪೇಜ್ ಲೋ ಒಂದು 26 ತೋರಣಮ್ಮಾ 26 ಲೋ ತೃತೀಯ ಬಹುಚನ್ ತೋರಂಡಿ ಅಲಾಂಪದಿ ತರವಾತ ಒಕಟೇ <laughs> ಜಗ ಸರಿಪೋಯ್ <laughs> 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 ಅಮೆರಿಕಾಂಡ್ ಜಗಾಮ ಪಟ್ಟು ಚೇಂಡ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಚೆಪ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ <laughs> 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 ಸುನೀತ್ ಗಾರ್ ಸುನೀತ್ ಗಾರ್ ನಡಿಪಿಸ್ತೂಂಡಿ ಸಮಲಾಂಕೃತೆ ಜಗಾಮ ಕಾದು ಎವರು ವೇಳೆನು ಎವರು ವೇಳೆನು 
हनुमान हनुमान ये जगह हनुमान जगह मा हनुमान जगह मा जो आंजने है जगह मा हैं आंजने है जगह मा कुत्र जगह मा ये कड़े बिल्ले नो कुत्र जगह मा आ आकर आप 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 जगा इपर हनुमान कोड़ा का इकड़ बदाम होंगे मारते मारते ही जगह माँ हाँ तरह तरह मारते ही जगह माँ कुत्र जगह माँ यक्कड़े बिल्ले नो कुत्र जगह माँ वाई मार के जगह माँ आदि अंतिम हमारे दूर कैसे नहीं कुत्र जगह माँ वाई मार के जगह माँ हैं ये पुरी वाई मार के नहीं था निशेष नाल माँ बनी कोड़ा ना हाँ � इंपारटेंट पदों मन सारी चूस जगामा वायु मार्गे मारुति मूड इंपारटे पद बारो चुनाजगामा मारुति जगामा कुत्र जगामा अंत वायु इपड़ आयु मार्गा वायु मार्गम कदम भूते वायु मार्गे समलंकृते वायु मार्गे कदम भूते वायु मार्गे अंत समलंकृत आगे अलंक वायु मार्ग नंदूमूर्ति देवत गणाली वाहना विमान अर्थम अंडे अंडे बाइक में उच्चरण कौन-कौन दे कार लो उच्चरण कौन-कौन दे बाइक में उच्चरण क्या वालों अंडे जा रही है कार लो नलूरे इधर आओ खेले यार वो बाइक में वालों चीज़ है डू आला उच्चरण क्या वालों वाहन वालों वेस्ट को चीज़ है डू और बैच वेस्ट को उसने लगाया वाले विमान वाल समलम कृते कई ही सम आदि केशाम वाहन ही ये वाले वाहन वाले चेता केशाम वाहन ही ये ये कदम भोते ही वाहन ही ये ड्यूटी वाहन वाले चेता कदम भोते ही वाहन ही सिंहा कुंजर सार अंडे अंडे अलग है सिंहा अंडे सिंहा सिंहा वाहन ही कुंजर वाहन ही सातोला वाहन ही पत्ते का वाहन ही पौरग का वाहन आदि अदर ना आदर जगामारे मारति सिंह कुंजर सा गौरग वाहन 
सिंहकुंजर साधूल पतगोरग वाहन संस्कृत सिंह कुंजर सारूल पत मन अंत हनुमान श्री महाविष्णु लाइट आय वंश लाइट उसे अलंकृत अलंकृत सारी अलंकृत वायु मार्गे जगाम वज्रासनी सामाघातेपसोभिपुण्य महाभाग स्वर्गजि अलंकृत वज्रासनीक तृतीय बहुवचन तृतीय अलंकृतराजी अलंक वाय मार्गे सप्तमी समलंकृति 
ఎవరు వెళ్ళారు ఎవరు స్మరిస్తున్నారు ఈ సమయంలో వజ్రాసని సమాఘాతై వాయు మార్గే కాదు కాదు ఇవి తీసుకొచ్చేయాలి ఇందులో ఈ నూట డెబ్బై ఆరో శ్లోకంలో సప్తమి ఏకవచనం ఉన్న పదాలు ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి అలంకృతే ఉపశోభితే ముందు వరస చెప్పండి ఏ వరసలు ముందు చెప్పండి వరసలు శ్లోకం వరసలు చెప్పండి ఉపశోభితే మొదటిది రెండోది రెండోదంటే అలంకృతే అది ఇప్పుడు నాకు మొదటిది ఏమిటంటే ఆ వాయు మార్గం కథం భూతే వాయు మార్గే అంటే ఏమని చెప్పాలి ఉపశోభితే వాయు మార్గే ఇప్పుడు దేనితో శోభ వచ్చింది వాటికి వజ్రాసని సమాఘాతైని సమాఘాతై పావకై అంటే ఏమిటి చూసిన వజ్ర పిడుగులు పడితే అది అంచేత దేనితో ప్రకాశిస్తుంది అంచేత మొదటి లైన్ కి ఒక ఉపశోభిత పదం ఉంది వాయు మార్గానికి రెండో లైన్ కి మళ్ళీ ఇంకో అలంకృతి ఇంకో పదం ఉంది అలంకృతి అవునండి అంటే మొదటి పదంలో ఉండేటటువంటి సప్తమి పదంతో వాయు మార్గాన్ని వర్ణించేసేయండి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి ఒక్కసారి కథం భూతే వాయు మార్గే కథం భూతే వాయు మార్గే ఉపశోభిత ఉపశోభితే వాయు మార్గే ఉపశోభితే వాయు మార్గే కైహి ఉపశోభితే కైహి ఉపశోభితై పావకైహి ఉపశోభితై కథం భూతై పావకైహి వజ్రాసని సమాఘాతై పావకైహి అది అలాగా అయిపోయిందా ఇప్పుడు రెండు సెకండ్ లైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ పునః కథం భూతే పునః కథం భూతే వాయు మార్గే పునః కథం భూతే వాయు మార్గే అలంకృతే వాయు మార్గే కరెక్ట్ అమ్మా అర్థం చెప్పగలరా అసలు మామూలుగా అంటే ఇది ఆకాశం ఇంకా మునుల యోగుల చేత పుణ్యై మహాభాగై స్వర్గ జిద్ది అనే ఆ మూడు పదాలకి అర్థం చెప్పండి నాకు కృతపుణ్య అంటే గొప్ప పుణ్యం చేసుకున్న చేసినటువంటి చేసినటువంటి మహాభాగై అంటే మహాత్ముల చేత మహాత్ముల అయినటువంటి మహాత్ముల అయినటువంటి స్వర్గ జిద్ది అంటే స్వర్గమును సంపాదించుకున్న అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏ పదానికి ఆ పదం ఇండిపెండెంటా లేదా స్వర్గాన్ని వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళ విశేషణాలా అని అడుగుతున్నా నేను అంటే స్వర్గాన్ని అంటే స్వర్గాన్ని వెళ్ళాలంటే మహా చాలా పుణ్యం చేసి వాడు మహానుభావుడు అయి ఉండాలి వాడు మహాపుణ్యం చేసిన వాడు ఉండాలి అప్పుడు వాడు స్వర్గాన్ని వచ్చి వెళ్ళడానికి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చి ఉండాలి అంటే మూడు కలిపి ఒకటే 
ఏ పదం అది ఆఖరి పదం ఏమిటి వస్తుంది అనమాట కాదమ్మా ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లోను ఏది విశేషణములు ఏది విశేషణములు ఏది విశేష్యము పుణ్యములు చే బాగా పుణ్యములు చేసినటువంటి ఈ మూడిట్లో మూడు ఇండిపెండెంట్ అంటే కొత మూడు రకాల రెండు రకాలుగా అర్థం చెప్పొచ్చమ్మా కొత పుణ్యహి అలంకృతే మహాభాగై అలంకృతే స్వర్గజిద్ధి అలంకృతే అలా చెబుదా అలా చెబుదామా అలా చెబుదామా లేక లేక పుణ్యాలు చేసినటువంటి మహానుభావుల చేత ఏ అంటే వాడు మహా చివరి ఏమిటంటే స్వర్గాన్ని పొందాలని అలంకృతి వచ్చింది వాళ్ళకి ఏదే కొంచెం ఈ మూడిటి వరస కనిపిస్తుందా మీకు ఆ సంబంధం కనిపిస్తుంది మహాపుణ్యాలు చేసుకున్న మహాత్ములు స్వర్గాన్ని పొందగలిగారు అంతే అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఏది విశేషణము ఏది విశేషము స్వర్గం పొందినది విశేషణము విశేషం విశేషము విశేషము ఈ మహాభాగే అది ఆఖరి చెప్పుకోవాలి ముందర మహాపుణ్యము చేసినటువంటి మహానుభావులు అయినటువంటి స్వర్గాన్ని స్వర్గాన్ని పొందగలిగినటువంటి వాళ్ళ చేత అని అని చేతి ఇప్పుడు ఏమిటి కాదు కాదు ముందు ఇప్పుడు కూడా ముందు విశేషం ముందు చెప్పేసి కథం భూత అది అలా చెప్తాం చూడండి అదే పై ఇదే శ్లోకంలో నూట డెబ్బై ఆరు పై లైన్ లో కైహి ఉపశోభితే అంటే పావకేహి ఉపశోభితే అన్నారు మీరు కథం భూత పావకే అంటే వెనకాల వెళ్ళారు వజ్రాసన సమాఖాత అదే రకంగా ఇక్కడ కైహి అలంకృతే మహాభాగై స్వర్గజిద్ధి వాయుమార్గే మారుతి మూడు కూడా పట్టండి ఇక్కడికి చెప్పేస్తున్నారు కరెక్ట్ అలంకృతే అలంకృతే కదా స్వర్గజిద్ధి మనం తగిలించాలంటే కథం భూత స్వర్గజిద్ధి కృత పుణ్య స్వర్గజిద్ధి కృత పుణ్య స్వర్గజిద్ధి పునః కథం భూత అది ఇప్పుడు మొత్తం అన్నయం శ్లోకాలు దగ్గరలో పెట్టిన ఆ వరకు వెళ్ళండి అక్కడ ఇచ్చేసాడు ఇంక మీరు చెప్పాల్సిన వరస అక్కడే ఉంది అది చదివి సేమ్ శ్లోకం అదే అన్నయం అయిపోతుంది వజ్రాసని సమాగాతై పావకై ఉపశోభితే కృత పుణ్యై కామ కామ కృత పుణ్యై మహాభాగై నమస్కారం గురుగారు చెప్పండి అమ్మా 
మీరు <laughs> 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 దీనికి సపోర్ట్ గా మీకు మేము ఫైవ్ పాయింటెడ్ గైడ్స్ లో చెప్పిన నూట ఎనభై శ్లోకంలో మూడు పదాలు మీరు బారో చేసుకోవాలి నూట ఎనభై ఉందా మీ దగ్గర పుస్తకం ఇందాక జానక్ గారు చెప్పింది జగామా చూపిస్తున్నాం చూడండి జగామా వాయు మార్గే మారుతి ఆ మూడు పదాలు ఇక్కడ తెచ్చుకోండి జగామా వాయు మార్గే ఎవరు ఇక్కడ మారుతి కూడా ఉంది చూడండి అవును జగామా వాయు మార్గే మారుతి ఆ మూడు పదాలు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అటాచ్ చేసుకోండి అది కూడా ఇందులో ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పటికని వాక్యం పూర్తి అవదు అందుకోసం సరే ఇప్పుడు ప్రారంభించండి ముందర పదవి భాగం చేయండి ఓహో తాళం వేసాం గొల్డు పెట్టలేదన్నారు ఓకేనా చెప్పండమ్మా సేవితే వారి వారి దారాభి పతగై 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 నిషేవితే చరితే కైషికాచార్యకి ఐరావత నిషేవితే ఇంకో మూడు పదాలు చెప్పానమ్మా ఏమేమి చెప్పాను జగామా వాయు మార్గ వాయు మార్గే వాయు మార్గే అది సరే ఇప్పుడు వీడికి విభక్తులు చెప్పండి విభక్తులు సేవితే ద్వితీయ విభక్తి కాదమ్మా ఇందాక జానక్ గారు చెప్పిన శ్లోకం ఎందుకు మీరు విన్నారా ఆవిడ చెప్పిన రెండు శ్లోకాలు ఆవిడ కాపీ కొట్టేయండి అక్కడ అలంకృతి ఇందాక అది ఏ విభక్తి చెప్పాను అక్కడ అంతే ఇక ఏ కాలం ఉంది ఇక్కడ కూడా ఏ ఉంది సేవితే పెట్టండి సప్తమి ఏకవచనం చెప్పేయండి సేవితే సప్తమి ఏకవచనం వారి ధారాభి ప్రథమ కాదు చూడు పదకొండు పేజ పన్నెండు పేజ పదహారు పేజ పదహారు పేజీలో రమయా రమాభ్యాం రమాభి అమ్మా ఉందమ్మా మీ దగ్గర పంచా ఇది పంచాంగం ఉన్నాం శబ్దం అని చెప్తుందమ్మా ఎదుర్కొండా లేదు గురు గారు అది కొంచెం నా దగ్గర మిస్ అయింది అది కూడా తీసుకోండి మా దగ్గర ఉంది తీసుకోండి ఇది అది ఉంటే కానీ మాకు తెలియ పద అందుకోసం మిస్ అయింది సరే రమాభి అంటే తృతీయ బహుజన తృతీయ బహువచనం చెప్పండి ద్వితీయ బహువచనం ద్వితీయ కాదు తృతీయ తృతీయ బహువచనం అది కాదు ఇవన్నీ కూడా రామయ్యి అన్నట్టుగా పతగై రామయ్యి అది కూడా తృతీయ 
ఇందాక చెప్పాను సప్తమి ఏకవచనం తృతీయ బహువచనాల మా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడాను ఐదు ఆరు శ్లోకాలు కాంట్రాక్ట్ అంటే పతగై తృతీయ బహువచనం పతగై తృతీయ బహువచనం అవ్యయం నిషేవితి ఏ కారం ఉంటే చెప్పాను ఇప్పుడు ఇందాకాను సప్తమి ఏకవచనం అంతే కరెక్ట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూడండి చరితి సప్తమి ఏకవచనం అంతే కైశికాచార్య తృతీయ బహువచనం అంతే మీరు చాలా బాగుంది హైగా ఉంది మీ లైఫ్ ఐరావత నిషేవితి ఇది ఇది కూడా సప్తమి ఏకవచనం అంతేనమ్మా అయిపోయింది ఇంకేం లేదు మీ పాఠం అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జగామా జగామా క్రియాపదం క్రియాపదం జగామా చిన్నప్పుడు చదువుకోవట్లేదు కదమ్మా ఈ నేడు చదువుతారా అదే సంతోషం ఎప్పుడప్పుడు వస్తున్నారు చెప్పండి నెక్స్ట్ కిమ్ అభవత్ కిమ్ అభవత్ ఏమి జరిగింది అంటే ఆకాశంలో ఆకాశంలో అనే మాట అర్థం లేదు ఏం జరిగింది చెప్పండి అంతే వారి వారి ద్వారా అర్థం ఏమైంది ఆకాశంలో ఏమైంది హనుమంతుడు వెళ్తున్నాడు ఏం జరిగింది హనుమంతుడు మాట కూడా చెప్పండి ఏం జరిగింది అంతే మాట అది ప్రశ్న తర్వాత వస్తాను ముందు ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది వెళ్ళను ఎవరు మారుతి ఎక్కడ వాయు మార్గేన అంతే వాయు మార్గే ఆకాశంలో ఎటువంటి ఆకాశ ఆకాశ మార్గం ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి ఇక్కడ సప్తమి భక్తి ఒకటి చెప్పండి వరుస మొదటి లైన్ లో సప్తమి భక్తి మొట్ట మొదటి వచ్చిన పాదం తీసుకోండి సేవితే అది సేవించబడుతోంది వేటి ఏమిటి సేవించబడుతుంది వాయు మార్గం వాయు మార్గం అంటే ఆకాశం అర్థం అండి వారి ధారాభి అది వారి ధారాభి సేవితే అంటే వారి ధారాభి అంటే ఏంటి అంటే వర్షపు ధారలు అంటే అక్కడ సామాన్యంగా ఆకాశంలో వర్షం పైన ఇప్పుడు మనకి కింద దాకా రావకపోవచ్చు పై పైన అది ఆదిరైపోవచ్చు ఏమండి అక్కడ వర్షం బిందులు పడుతూ ఉండొచ్చు వారి ధారాభి అంటే నీటి ధారల చేత సేవితే సేవించబడేటటువంటి ఆకాశ మార్గంలో పెడుతున్నాడు ఆయన అది ఒకటైంది ఇంకా ఎటువంటిది వాయు మార్గము ఇంకొకటి సప్తమి చెప్పండి ఇంకా బాగా సేవించబడేటటువంటి దేని వేటి చేత సేవించబడేటటువంటిది అప్పుడు తృతీయ చెప్పండి అప్పుడు పక్షుల పక్షుల చేత సేవించబడి అంటే పక్షులు అక్కడ హాయిగా గ్రద్దలు అలాంటి ఆకాశం అలా విశ్రాంతిగా ఎగురుతూ ఉంటాయి అంటే పతగైహి నిషేవితే పతగైహి నిషేవితే అయిపోయిందా ఇంకా ఎవరి చేత ఆకాశ మార్గం ఇంకా ఎవరి చేత ఇంకా ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఇంకో మళ్ళీ కథంభూతి వాయు మార్గే తిరుడు చెప్పేసి ఇంగ్లీష్ సంస్కృతం ఇంకా ఎటువంటిది వాయు మార్గము చెప్పండి తిరగబడుతున్నటువంటిది ఎవరి ఎవరు తిరుగుతున్నారు అక్కడ తర్వాత తృతీయ బహుజన చెప్పండి అవి కైశికాచార్యులు ఎవరో కొంతమంది అక్కడ తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు సంగీత పాటలు పాడుకుని వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు దేవతా గణాల్లో హాయిగా విశ్రాంతి పాటలు పాడుకుంటూ తిరుగుతున్నారు అక్కడ వాళ్ళు సరే ఇంకా ఎవరి చేత తిరగ ఇంకా ఎక్కడ ఎవరు ఇంకా ఉన్నారు అక్కడ ఆకాశ మార్గంలో ఇంకోటి ఉంది ఐరావత నిషేవితే అదంతా ఏక సమాసం అంటే ఏంటనమాట ఐరావతం అంటే ఏమిటో ఇందుడు ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళాడు ఐరావత మీద వెళుతూ ఉంటాడు అర్థమైందమ్మా ఇప్పటికి అంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చాలా ప్రసైజ్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి ఏం జరిగింది ఒక్కొక్క మాట ఒకటే చెప్పండి నాకు ఎవరు మారుతి ఎక్కడ ఆకాశ మార్గేనా తర్వాత ఆకాశ మార్గం ఎటువంటిది ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి 
ఆ పదం వాడేసేయండి ఆ పదం వాడేసేయండి సేవితే ఎటువంటి వీటి చేత సేవితే వారి ద్వారా అభిహి ఇంకా ఎటువంటి ఇంకా ఎటువంటిది ఆకాశ మార్గము ఒకటే పదం చెప్పండి వీటి చేత నిషేవితే పతగైతే ఇంకా ఎవరి చేత ఇంకా ఎటువంటిది ఆకాశ మార్గము ఎవరి చేత కైశికాచార్య ఇంకా ఎటువంటిది ఆకాశ మార్గము ఐరావత నిషేవితే అండి ఇప్పుడు వీటి సంస్కృతం అడుగుతాండి ఇదే వరసలోను కిం అభవత్ అనండి కిం అభవత్ ఏం జరిగింది ఇప్పుడు చెప్పండి దానికి ఏమిటి సంస్కృతం పదం ఆ పదం ఉంది జగామా జగామా ఎవరు వెళ్ళిన అన్నారు ఇప్పుడు దా సంస్కృతం అడగండి కహా జగామా కహా జగామా కరెక్ట్ కుత్ర జగామా ఎక్కడ వెళ్ళిను ఎక్కడ వెళ్ళిను కుత్ర జగామా వాయు మార్గే జగామా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సేవితే కథం భూతే వాయు మార్గే అనండి కథం భూతే వాయు మార్గే కథం భూతే వాయు మార్గే అనండితే అయిపోయిందండి ఇప్పుడు అన్నం చెప్పేదా ఇప్పుడు ఎలాగా వారి ధారాభిసేవితే కైశికాచార్య అలాగే ఇప్పుడు చెప్పే ఇప్పుడు తృతీయ పదం ముందర చెప్పి సప్తమి తర్వాత చెప్పాలమ్మా వారి ధారాభి సేవితే వారి ధారాభి సేవితే నిషేవితే పతగైహి పతగైహి నిషేవితే ఏ కరాలు రెండో పదం ముందర ఐ కరాలు కైశికాచార్య చరితే ఐరావత నిషేవితే అక్కడికి వెళ్ళండి ఇప్పుడు అక్కడికి ఇప్పుడు వాయు మార్గే మార్గే మారుతి జగామా మీరే చెప్ మీరే తప్పదు అదమ్మా అదేనమ్మా అంటే చెప్పాక చాలా బాగుంటుంది గురువు గారు అదమ్మా ఇవి అంటే మరి ఇవాళకి వాళ్ళ ప్రారంభం ఒక్క రోజు వచ్చేస్తుందా చెప్పిన తర్వాత ఇది ఎంత అందంగా రాసారా అనిపిస్తుంది ఎంత చక్కగా ఉన్నాయరా ఈ ఆనందం కోసం ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టడం స్వతంత్రంగా మనం ఆ శ్లోకం చేస్తే బా ఎంత వర్ణించాడు ఆయన ఆశ మనం ఇన్నాడు ఎందుకు నేర్చుకోలేదా అనే భావం మనకు కలగాలి అసలు అది ఊహించుకుంటే చాలా అందంగా ఉంది అమ్మా ఇంకెవరైనా ఉన్నారమ్మా ఈ పూట చెప్పవలసిన వాడు అయిపోయారా పెట్టారు సరే అయిపోతే పర్వాలేదు వెళ్ళిపోదాం శివకుమార్ గారు శివకుమార్ గారు కూడా వచ్చారు వసుమతి గారు వాళ్ళ శశిధర్ గారు చెప్పారు సత్యప్రసాద్ గారు చెప్పారు జానక్ గారు చెప్పారు సత్య గారు చెప్పారు చెప్పారమ్మా ఇందాక జగామా అదే బెల్జియం జగామా అనుకున్నాం కదా అయ్యా శివకుమార్ గారు ఉన్నారా దుర్గ గారు మీకు ఉన్నారా ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడ రెండు శ్లోకాలు ఉన్నాయి అమ్మా మరి వాడు లేట్ అయిపోయింది మరి వాడు చెప్పుకుంటున్నాడు చాలా చెప్పుకుందాం అయితే అమ్మా నేను నెక్స్ట్ వీక్ క్లాసు 
ఒకటి ఊళ్ళో ఉండబోవచ్చు నెక్స్ట్ మండే అని చేత నాలుగు శ్లోకాలు తీసుకుని ప్రాక్టీస్ అందుకోసం నాలుగు అంటున్నాను అమ్మా అట్లా శివకుమార్ గారు మాట్లాడలేదు నాకు లేదు సరే ఎల్లుండి ఉదయం